The International Renwex 2023 Expo opened in Moscow with a focus on promising technology and sustainable development. Its exhibitors presented solutions in the field of renewable energy and electric transport from cars to charging terminals for them. This for example is a novelty from one of the Russian companies. Максимальная мощность у нас в нашем стенде представлена 160 киловатт. Соответственно, ну, можно заправить за полтора, за два часа полностью автомобиль. Медленные зарядки от 5 до 12 часов. Market players say that demand for charging stations is growing. So is the demand for small wind turbines like this one, which are installed by a domestic startup that manages their own manufacture and connection. Это Ставрополь, Смоленск, например, Самара. То есть это вот такие регионы и вот проекты там от 30 до 50 киловатт. У нас в день обращений ну, до 10, может быть, спрос растет постепенно, может быть, незначительно, но постепенно растет из года в год. Мы это замечаем. The ecological approach to energy and more was discussed by experts and market participants at the thematic round table which was part of the business program of the forum. Authorities and representatives spoke about their support for green technologies, developing know-how and creating new jobs. They said that this is the present of the industry and there are plans to increase efficiency. It is possible that the projects that won the All-Russian Renewable Energy of the Planet competition will help to achieve the goals. Alexandra Lavrik, a prize winner from St. Petersburg, proposed storing energy from a wind turbine using compressed air. При работе ветрогенератора мы ну, в определенные моменты времени не доиспользуем потенциал ветрового потока. То есть при э, скоростях ветра больших э, номинальных, э, но э, до скорости отключения ветрогенератора, мы вот этот э, потенциал ветропотока не используем. Выводим лопасти из-под ветра, э, а мы предлагаем его использовать. Over 50 exhibitors and extensive business program, the Renovex International Trade Fair has been taking place since 2019.